Il prezzo delle azioni di Palantir nei giorni scorsi si è impennato e dato che molti di voi nei giorni scorsi mi hanno chiesto di fare un video analisi su questa azienda, eccoci qui. Come sempre ragazzi fare questa tipologia di video richiede un sacco di tempo e di impegno, quindi se vi fa piacere un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale, in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube. Ma partiamo subito. Tra i motivi per cui il prezzo si è impennato troviamo sicuramente il fatto che il report dell'ultimo quarter sia andato molto bene e anche il fatto che molte figure autorevoli abbiano iniziato ad investire in Palantir, tra cui George Soros. Conosciuto da molti lettori della rivista noncelodicono.com come un rettiliano di 1480 anni che ha creato questo vaccino insieme ad altri poteri forti per avvelenarci e grazie al 5G far esplodere diciamo, il tutto. Quella roba lì, sostanzialmente. Conosciuto invece da me, ma come anche spero da molti di voi, come un grande imprenditore, un grande uomo della finanza, uno dei top al mondo in tutto ciò che riguarda investimenti e finanza, sicuramente anche un uomo molto controverso. Ma come possiamo vedere, George Soros ha comprato più di 18 milioni di azioni di Palantir. E inoltre ci ha anche recentemente investito la graziosa Katie Wood di Ark Investment, uno degli hedge fund più di successo del momento che io personalmente seguo e monitoro. Bene, se parliamo di Palantir, innanzitutto dobbiamo dire che è stata cofondata da Alex Carp, ma anche e soprattutto da Peter Thiel. Magari qualcuno di voi lo conoscerà, avrà già sentito parlare di lui, o magari ha letto il suo libro da 0 a 1, un libro che consiglio fortemente. Per chi non lo conoscesse, Peter Thiel è un multimiliardario americano, ha cofondato insieme a Elon Musk Paypal decine e decine di anni fa, Inoltre è un grande amicone di Elon Musk, infatti è anche uno dei maggiori investitori di SpaceX, sempre l'azienda di Elon Musk. È stato uno dei primi investitori in Facebook, è stato uno dei primi investitori in Airbnb, Spotify, quindi è uno che ha l'occhio lungo per l'imprenditoria e per gli investimenti. E tra l'altro ha cofondato appunto Palantir. Ha fatto inoltre parte della Paypal Mafia, che in sostanza era questo gruppo di ex dipendenti e fondatori di Paypal, che da allora hanno fondato e sviluppato altre società tecnologiche come Tesla, LinkedIn, Palantir, SpaceX, Square, YouTube, Yelp, Yammer e altre aziende di estremo successo. Quindi mi sembrava doveroso fare uno spiegone su Peter Thiel perché sicuramente non è un imprenditore o un investitore comune. Ma quindi che cosa fa Palantir? Perché sembra un'azienda così misteriosa e molti non riescono a capire che cosa faccia nello specifico. Bene, Palantir costruisce software a livello mondiale per operazioni e decisioni basate sui dati. Bene, tra i loro clienti possiamo annoverare la US Army, la Marina Militare degli Stati Uniti, la Space Force, varie agenzie governative di intelligence e multinazionali principalmente negli Stati Uniti. E proprio perché queste grandi organizzazioni non possono prendere delle decisioni cruciali per magari vincere una battaglia o una guerra per andare a migliorare la produttività di una multinazionale, si affidano i software riorganizzativi e decisionali di Palantir. Quindi queste grandi organizzazioni hanno un'infinita quantità dei dati, ma questi dati non seguono un filo logico, sono dei dati disorganizzati, non sono organizzati propriamente. Di conseguenza, anche se hanno un'infinita quantità di questi dati che potenzialmente gli potrebbero una volta elaborati far prendere decisioni migliori, così non è. Quindi cosa succede? Che arriva Palantir, che fa proprio questo, fa in modo che i loro dati e le loro decisioni e la somma di queste due cose sia organizzata al meglio tra di loro. Il loro software ovviamente è organizzato tutto in un'unica piattaforma e fa in modo che tutti i dati, una volta elaborati, prendano le decisioni nella maniera più rapida possibile e nel miglior modo possibile. E come vi dicevo inizialmente, Palantir non è utilizzato solamente dai governi e dagli enti governativi, ma anche dalle agenzie di intelligence e anche da grandi multinazionali. Una per esempio in particolare, credo che la conosceremo tutti, è un'aziendina piccolina, l'azienda di Elkan e di Agnelli, quindi il gruppo Fiat Chrysler, che utilizzano software di Palantir principalmente negli stabilimenti del Nord America, per identificare i problemi di produzione e i potenziali rischi legati alla sicurezza che ha permesso al gruppo Fiat Chrysler di risparmiare potenzialmente milioni e milioni di dollari. Un'altra azienda con cui lavorano per esempio è Airbus, quindi la famosa compagnia aerea che utilizza i software di Palantir per velocizzare la produzione dei loro nuovi aircraft. Ora che sappiamo quello che Palantir fa, dobbiamo anche sapere che gli esperti prevedono che il mercato, il business dei dati, sarà il doppio più grande tra 5 anni, quindi entro il 2025, rispetto ad oggi, passando da 138 a 230 miliardi di dollari. E per farvi un esempio lampante, ragazzi, il business dei dati è uno dei motivi per cui Netflix ha ucciso Blockbuster. Infatti, cosa fa Netflix? Migliora l'esperienza utente andando a consigliarti dei film che probabilmente ti potrebbero piacere e molto spesso ci azzecca. Come fa questo? Perché ha registrato un sacco di dati in base a 
film che abbiamo visto che ci sono piaciuti, serie tv eccetera, Netflix grazie a tutti questi dati nostri passati riesce a dire ok, tu hai guardato questo, 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 io ti consiglio questo perché è in linea di massima è simile con le altre cose che tu hai guardato in passato. E non solo per migliorare l'esperienza utente nel consigliare i film, ma proprio anche nella produzione di film e serie tv. Per esempio, io so che la maggior parte dei miei utenti in Netflix guardano, non lo so, le serie tv stile Peaky Blinders, quindi a quel punto Netflix dice ok, piace questo genere gangster, violento, eccetera, quindi andiamo a produrre un film o una serie tv simile. Tanto sicuramente se è piaciuto a un sacco di persone guarderanno anche questo film e di conseguenza Netflix incasserà più soldi. Questo è il potere dei dati, ma Palantir l'ha capito già da mo, già dal 2003, che è l'anno in cui è stata fondata. Una cosa tra l'altro che mi ha colpito particolarmente è la dichiarazione che ha fatto il CEO dell'azienda di Palantir cioè ha detto che lavorare con i governi è un qualcosa di molto complicato perché i governi tendenzialmente lavorano con aziende con cui lavorano da anni per un fatto di fiducia eccetera. Di conseguenza questo è un fattore molto positivo perché Palantir è già un sacco di anni che lavora con i governi. E ovviamente non parliamo da contrattini da 20.000 euro al mese, parliamo di contratti da 823 milioni di dollari oppure contratti da 80 milioni di dollari come quello concluso recentemente con la Marina oppure contratto strappato alle esercito da 111 milioni di dollari. Quindi come possiamo vedere non è un'azienda che vende prodottini low ticket ma si parla di big money. Andiamo però ad analizzare anche il report che Palantir ha rilasciato giusto qualche giorno fa. Infatti ci si aspettava il 22 di settembre come possiamo vedere prima che venisse rilasciato il report che i guadagni sarebbero stati dai 278 ai 280 milioni. In realtà le revenue quindi i guadagni sono stati di 289 milioni. Hanno inoltre appena annunciato anche un nuovo contratto da 5 anni da 300 100 milioni di dollari con una compagnia aerospaziale dichiarando che questo è stato fino ad oggi il contratto più grande che hanno preso con un'azienda privata non governativa. E come possiamo vedere i loro guadagni con le aziende private se andiamo a fare un'analisi del terzo quarter del 2019 rispetto a quelle di quest'anno sono aumentate del 35% da 94 a 127 milioni mentre i guadagni rispetto ai loro clienti governativi sono aumentati del 68% passando da 97 a 100 63 milioni e quindi stanno mantenendo le promesse di rapida crescita promesse di un'azienda che promette molto bene e come possiamo vedere subito dopo che hanno rilasciato i dati del terzo quarter gli analisti della Credit Suisse hanno alzato il loro price target da 1 a 13 dollari quelli di Jefferies hanno alzato il price target da 13 a 18 e RBC ha alzato il price target da 11 a 15 dollari un'altra cosa su cui enfatizzare è che Palantir ha un saldo di cassa positivo di 1.8 miliardi ed è interessante perché la compagnia ha fatto una perdita netta di 853 milioni in questo quarter. Ma se andiamo a vedere il motivo di questa perdita sostanziosa possiamo notare una voce in particolare che è il Total Stock Based Compensation Expense che è un modo che consente all'azienda di pagare in azioni i propri dipendenti e manager della società. Ma questa secondo me è una giocata strategica molto intelligente dell'azienda perché se tu paghi i tuoi dipendenti con questo metodo ti assicuri innanzitutto di mantenere dei dipendenti per diversi anni perché i dipendenti potranno riscuotere quel pacchetto di azioni nel momento in cui poi le azioni saliranno nell'arco di tot tempo quindi si dà una data di scadenza per riscuotere quelle azioni e questo per l'azienda significa mantenere i dipendenti perché ragazzi lo sappiamo benissimo tutti che quando un dipendente lascia l'azienda questo significa spese per l'azienda perché devi formare un'altra persona ovviamente ci metterà un po' di tempo prima di entrare nel processo aziendale quindi questa è una giocata intelligente in più, in questo modo si allineano perfettamente gli obiettivi dei dipendenti del management rispetto a quello degli investitori, quindi tutto l'ente Palantir va verso la stessa direzione e in più l'azienda in questo modo non deve tirare fuori cash, quindi lascia lì da parte una riserva di liquidità. Quindi credo che questa sia stata una mossa strategica molto furba. Detto ciò ragazzi, per questo video è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ditemi ovviamente sotto nei commenti se avete già aperto delle posizioni in Palantir nei giorni precedenti in maniera anche molto saggia, dato l'andamento delle azioni in questi giorni. Ditemi che cosa ne pensate in generale di questa azienda, mi fa come sempre molto molto piacere. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo.